अपनी माया से मुझे भयभीत करने का निरर्थक प्रयास कर रहे हो किंतु हमारे आगे ये माया नहीं टिकी देखो इन लोगों को ये लोग प्रतिदिन मलिन वस्त्रों को पटक पटक कर धोते हैं आज ये तुम हैं और तुम्हारी मलिन मंशा को भी पटक पटक कर धोएंगे जाओ भाइयों जिस तरह तुमने मेरे प्राण बचाए मुझे तुम्हारे सामर्थ पर कोई संदेह नहीं है पुत्र तो फिर आप मुझे अपने बिखरे जीवन के अंश को जोड़ने का अवसर दीजिए ताकि मैं आपको आपका खोया सम्मान लौटा सकू जिसकी आप अधिकारी हैं। परंतु तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ तुम तो उस समय उस नाविक के घर उपस्थित नहीं थे मैं सच कहूँ तो मुझे ना ही इन प्रश्नों में और ना ही इन जानकारियों में कोई रुचि है क्योंकि मुझे और ना ही किसी अन्य को आपके चरित्र पर टिप्पणी करने का अधिकार है और एक स्त्री के सम्मान के लिए सर्वप्रथम उन पर और उनके निर्णय पर विश्वास करना होगा और आपने अपने इतने अपमान और दुर्व्यवहार के बाद भी अपने पति के पास रहना स्वीकार किया यही आपके चरित्र को प्रमाणित करता है तुम दोनों का लालन पालन उत्कृष्ट है जिन्होंने भी तुम्हें ये विचार ये दृष्टिकोण दिए मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ हाँ बस इस पड़ाव में मुझ पर मेरे छोटे भाई के लालन पालन करने का थोड़ा अधिक दायित्व तो भी है और उसे संभालना भी मेरा ही कर्तव्य है हे भगवान काकी तुम्हारा भाई मैं उसे वहां अकेले छोड़ा आया तुम कौन हो मैं हूं कुश और मेरे भाई का नाम है लव हम दोनों वही लव कुश है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोका था क्या ये लव कुश है क्या ये लव कुश है क्या ये लव कुश श्री राम की चतुरंगी सेना के साथ लड़े थे ने बड़ी वीरता के साथ महान योद्धा लक्ष्मण चतुर्गन भरत सुग्रीव अंगद और महाबली हनुमान का सामना किया था यदि मैं चाहू तो इसी क्षण आप सबको समाप्त कर सकता हूं किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं तुम क्या चाहते हो
स्त्री का सम्मान और इसका आरंभ भी तुम ही से होगा क्योंकि इस अनैतिकता का कारण भी तुम ही थे तो अब तुम्हें अपनी पत्नी को सा सम्मान अपना कर इस सब का अंत करना होगा और आज सूर्यास्त से पूर्व यदि तुमने अपनी पत्नी को नहीं अपनाया तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा स्त्रियों को समाज में खोया हुआ स्थान और सम्मान पुनः दिलवाने के लिए तुम्हारी क्या योजना है कैसे करोगे ये सब उस बैल के प्रसंग में जिस साहस और सामर्थ को तुमने प्रदर्शित किया है उससे तो यही प्रतीत होता है कि तुम स्त्रियों को भी समाज में उनका अधिकार बलपूर्वक ही दिलवाओगे नहीं काकी ये परिवर्तन अवश्य आएगा किंतु बल या भय से नहीं अपितु हम लोगों के विचार और व्यवहारों में प्रेम से बदलाव लाएंगे क्योंकि वास्तविक परिवर्तन तो मार्गदर्शन और अनुसरण से ही आता है ना जो मन से किया जाए भय से नहीं चलिए नहीं नहीं ठीक है मैं मैं स्वयं कर लूंगा काका क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ था मैं कुछ क्षण पूर्व यहां से चला गया था और अब आया तो यहाँ पर कुछ पहले जैसे रहा ही नहीं सब बदला बदला सा लग रहा है तुम भी वो नहीं हो जो हमने समझा था तुम हो है ना अर्थात आपका तात्पर्य क्या है काकी आप ये रुकी मैं देखता हूँ कुछ का मेरे पति कहा है देखिए बहन जी अगर मैंने आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो या आपके विरुद्ध कुछ कहा हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे विषय में किसी को कुछ बताइएगा मत कुछ अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गए यहाँ अकेले क्या कर रहे थे सुनो दोबन काकी ठीक है किंतु कुछ या हार्ट में सब कुछ बदल गया है सब लोग विचित्र सा व्यवहार कर रहे हैं सुनो ना तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है अब से मेरे हाथ में सदैव यही होगा भैया आप सबको बिना की टंका सुनाना मैं धनुष की टंका सुनाऊंगा क्या वो दोनों लवकुश हैं? ये वो ही लवकुश हैं जिन्होंने श्री राम की चतुरंगी सेना को लोहे के चने चबा दिए थे नगर सेठ मेरा तो इस सुझाव है आपसे कृपा करके हमें उनके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए अरे इतने बड़े बड़े शूरवीर उनका सामना नहीं कर पाए तो हम हम कैसे कर पाएंगे ठीक है मुझे स्वीकार है यही मेरा अंतिम विकल्प है मुझे अपनी पत्नी को पुनः स्वीकार करना होगा कुछ भी हो जाए तुम अपनी पत्नी को पुनः स्वीकार नहीं कर सकते मेरे प्राण संकट में है आपके नहीं मैंने जीवन और मृत्यु को इतने निकट से पहले नहीं देखा वो तो कुश की महानता है 
जिसने मुझे साइन काल तक का वक्त दिया है सारे पक्षों को ध्यान में रखकर गहन चिंतन के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं अयोध्या में जीवित रहने के लिए मुझे लव और कुछ के आदेशों का पालन करना होगा तुम एक बात भूल रहे हो क्या अयोध्या के राजा श्री राम कोश तुमने अयोध्या वासियों पर शस्त्र उठाए उत्तर दो मैं तुमसे बात कर रहा हूं कोश हटाओ उसे वार्ता बहुत हुई भैया मनोरंजन के लिए ये गाना बजाना भी बहुत हुआ अब मैं नहीं मेरा धनुष बोलेगा और आप देखना सबकी सोच रातों रात कैसे बदल जाएगी हम इस विषय में पहले भी विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं कि हमें सबका विश्वास अर्जित करना है और वो हम बल के बिना जीतेंगे अब केवल वार्ता से बात नहीं बनेगी भैया मुझे इस बात का आभास हो गया है कि ये सब लोग जड़ बुद्धि है इनके सामने तर्क वितर्क आग्रह अनुग्रह या न्याय के लिए की गई विनती का कोई मोल नहीं है कदाचित आपने सुना नहीं भैया कि कैसे धोबी काका अपनी पत्नी पर कितना तुच्छ और मिथ्या आरोप लगा रहे थे सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है भैया और वो सीमा टूट चुकी है अब देखना इन सब लोगों को सीधा करने के लिए मुझे तेरा मार्ग ही क्यों ना अपनाना पड़े मैं अपनाऊंगा न्याय करूंगा अयोध्या के इतिहास में इस दुष्प्रथा का परिणाम उस उस धोबी से ही आरंभ हुआ था वो धोबी ही पहला व्यक्ति बनेगा जो सभी स्त्रियों को उनका उचित मान और सम्मान देगा धीरे धीरे स्त्रियों को समाज में उनका खोया हुआ स्थान वो न मिलेगा और एक दिन हमारी माँ को भी उनकी गरिमा के साथ स्वीकार किया जाएगा क्या तुमने ये सोचा है यदि ये बात अयोध्या के महाराज तक पहुंच गई, तो क्या होगा अगर सेठ ने बताया कि वो यहाँ क्यों आए उन्होंने केवल महाराज से मिलने का अनुरोध किया है नगर सेठ मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि श्री राम और श्री हनुमान यहाँ नहीं हैं, वो किसी अन्य राज्य में गए हैं वहाँ पर आई विपता में लोगों की सहायता कर रहे हैं नगर सेठ कृपा करके मुझे जाने दीजिए हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं है मैं जाऊंगा और स्वयं को कुछ की दया दृष्टि के सामने रख दूंगा <laughs> अरे तुम तुम शांत रहो देखो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये सारा खेल तुम्हारे पक्ष में है नगर सेठ आप अचानक यहां कैसे अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना युवराज देखिए अयोध्या में समस्या तो है और मैं चाहता हूं कि वो समस्या आप पीड़ित के मुख से ही सुन लेंगे तो अच्छा होगा युवराज भरत की जय हो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है मुझे तो यहां आने के लिए विवश किया गया है आ, देखो तुम श्री राम की सभा में हो और राम राज्य में जो भी याची होता है उसे श्री राम के अनुपस्थिति में भी वही न्याय मिलता है जो श्री राम देते हैं हा? <laughs> तो निश्चिंत रहो और कह डालो अपनी बात आज मैं चिंतित हूं किंतु मुझे विश्वास है यदि उन दोनों बच्चों को समय रहते रोका नहीं गया तो अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति को मुसीबत में डाल सकते हैं आप सब यहां दो बालकों की समस्या लेकर आए युवराज 
वो दोनों बच्चे अयोध्या में घूम घूम कर श्री राम और देवी सीता की कथा सुना रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो दोनों श्री राम और देवी सीता की कथा केवल इस लोक में नहीं अभी तो तीनों लोगों में प्रसिद्ध होनी चाहिए बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं वो दोनों बालक वास्तविकता जानने से पूर्व हम भी यही सोच रहे थे किंतु वो दोनों श्री राम और देवी सीता की कथा जिसे हम सत्य मानते हैं उसके साथ छेड़खानी कर रहे श्री राम की इस यात्रा की वास्तविकता में भी फेर बदल कर रहे हैं अयोध्या वासियों के मौलिक धर्म और विश्वास को हानि पहुंचा रहे हैं यहां तक कि वो श्री राम के रावण वध के प्रसंग पर भी संदेह कर रहे हैं क्या जीवराज उन्होंने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई हम उन्हें बच्चों की उदंडता मानकर छोड़ भी देते वो अयोध्या वासियों की विचारधारा उनके मौलिक सिद्धांतों और आदर्शों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो मुझे बात भी कर रहे हैं कि मैं अपनी परित्यज्ञ पत्नी को स्वीकार करूं इनके इस दुर्व्यवहार का सबसे पहला शिकार मैं हूं अगर उन्हें समय रहते रोका नहीं गया तो ये संख्या बढ़ती जाएगी किंतु उन दो बालकों को हमारे समाज के इतने जटिल और कठिन नियमों का ज्ञान कैसे क्योंकि वो साधारण बालक नहीं है युवराज तुम्हें अनुमान भी है कुछ तुमने क्या कर दिया तुमने स्वयं उनको आमंत्रित किया है अब शीघ्र ही वो हमारी वास्तविकता जान जाएंगे हमारे किए हर सदकर्म को संदेह के दृष्टि से देखा जाएगा और यदि उन्हें यह पता चल गया कि हम वही लोग कुछ हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ को विफल करने का प्रयास किया था तो वो बालक उद्दंड और हिंसक भी हैं। वो पहले भी एक बार अयोध्या के विकास और हित के पथ पर बाधा उत्पन्न कर चुके हैं युवराज जब उन्हें ज्ञात होगा कि हम उनकी सेना और सेनापति से लड़ चुके हैं और उन्हें आहत भी कर चुके हैं तो युवराज उनके उनके सत्य की अपनी एक परिभाषा है जो जो हमसे बहुत भिन्न है युवराज और उसी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं वो लोग मानव जीवन के लिए उनके मन में किंचित भी किंचित भी सम्मान नहीं है युवराज जब उन्हें ज्ञात होगा कि हम श्री राम के विरुद्ध लड़ चुके हैं और रणभूमि पर जामवंत सुग्रीव और अंगद जैसे महान योद्धाओं को धराशायी कर चुके हैं तो केवल इतना ही नहीं युवराज अभी तो वो तो समस्त अयोध्या वासियों पर अपना दृष्टिकोण थोप रहे हैं जब उन्हें यह सब ज्ञात होगा तो हम उनकी दृष्टि में वो दो बालक नहीं रहेंगे जो देवी सीता के लिए न्याय की कामना करते हैं अपितु हम वो दोषी बन जाएंगे जो अयोध्या की विचारधारा यहाँ के परिवेश या यू कहूँ इस राज्य को ही बदलना चाहते हैं इसीलिए हमने निर्णय लिया था कि हम हमारी वास्तविकता कभी किसी को नहीं बताएंगे वो दोनों बालक लव कुश हैं। जो यहाँ आए तो थे शांति दूत बनकर लेकिन अब अब आतंक मचा रहे हैं जब तक हमारी सोच नहीं बदल देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे भैया मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक मेरी सहन शक्ति की सीमा नहीं टूटेगी मैं आपका साथ अवश्य दूंगा किंतु अब मेरी सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी है और इसलिए आज से हम दोनों अपने अपने अलग मार्ग पर चलेंगे आप भावनाओं और तर्क के माध्यम से आगे बढ़िए और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि दंड के भय से ये सब लोग उचित मार्ग पर चलना आरम्भ कर दे मुझे तो भय है युवराज कि जिस प्रकार वो दोनों बच्चे राज्य के लोगों की विचारधारा बदल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए युवराज कि वो उन सभी को कल श्री राम के विरुद्ध खड़ा कर दे राज द्रोह कर दे
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv.